to mark this auspicious beginning of our event we would now like to invite dr r bintu the honorable minister of higher education government of kerala to light the ceremonial lamp we also request other dignitaries in the dais to join for the lighting the ceremonial lamp Now we request the honorable minister Dr R Bintu to deliver the inaugural address. Vedilum sadaslumulla bhumanire priyamulla sahodari sahodarimare yuva suhurthukale. ICT Academy ide shlaghaniyamaya pravartanangalde 10 varshangal pinniduna ee sandarbathil ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഏവർക്കും സ്നേഹോഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കേരളീയ സമൂഹത്തെ ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സർക്കാരിന് ഏറ്റവും വലിയ സഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസിയായാണ് ഐ സി ടി അക്കാദമി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റപ്ചറിൻ്റെ നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കാലവിളംബം കൂടാതെ കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവേദനക്ഷമത നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും റോബോട്ടിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ മേഖലയിൽ അനുദിനമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് ഒരു സമൂഹത്തിന് ആഗോള പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ കേരളീയ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐ സി ടി അക്കാദമിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പത്ത് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഐ സി ടി അക്കാദമിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് നികത്താൻ സഹായകരമായ നൈപുണി വികസന പദ്ധതികൾ ഇന്ന് പരമാവധി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഐ സി ടി അക്കാദമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിത മസ്തിഷ്കത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് സർഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി വരുന്ന ഈ കാലത്ത് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങൾ വളരെ സംഘടിതമായ രീതിയിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ നാം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ സഹായകരമായ രീതിയിൽ നിരവധി പ്രൊജക്ട്സ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഐ സി ടി അക്കാദമി മാർഗദർശിത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മെൻ്ററിങ്ങും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് കെ ഡിസ്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് 
നൂതനാശയങ്ങൾ ഇനോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ ഘട്ടമാണല്ലോ യൗവനം ആ കാലത്ത് യുവ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയങ്ങളെ അടവച്ച് വിരിയിച്ച് അവ അവയ്ക്ക് ചിറകു കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നല്ല നിലയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് യങ് ഇനോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതിന് വലിയ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ടി അക്കാദമി ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒട്ടനവധി യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ നൂതനാശയങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പിന്തുണയായി നിന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ദിശയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ഫോർ ഇയർ യു ജി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കിൽ കോഴ്സുകൾക്കടക്കം ക്രെഡിറ്റ് നൽകാൻ ഉള്ള തീരുമാനമെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കിൽ കോഴ്സുകൾ അനിവാര്യമായും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇനോവേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അന്തരീക്ഷം എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമി ഇൻ്റർഫേസ് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിനും മറ്റുമുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ്ങിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റാണ് ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് വളരെ സമഗ്രവും സമൂലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഐ സി ടി അക്കാദമിക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്കോപ്പും പൊട്ടൻഷ്യലും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഉണ്ടായി വരേണ്ടുന്ന പുതുതലമുറ തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ യുവതലമുറയെ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സജ്ജരാകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലുകൾ തീർച്ചയായും ഈ വിവര വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനിക തൊഴിലുകളായിരിക്കും പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സും എല്ലാം കടന്നു കയറുമ്പോൾ മനുഷ്യാധ്വാനം നിഷ്ക്രമണം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിനെ പുനർനിർവചനം ചെയ്യേണ്ടത് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നൊക്കെ ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഉറച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം വിജ്ഞാന തൊഴിലുകളാണ് ഇന്ന് ഇനി കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വൈജ്ഞാനിക തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി അതിന് ഉള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുടുംബശ്രീ സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഐ സി ടി അക്കാദമിക്ക് ആ ദിശയിൽ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ ചെയ്യേണ്ട വരും എന്നുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ആ ദിശയിലും നല്ല ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്താൻ ഐ സി ടി അക്കാദമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും ഉൾപ്പെടെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഐ സി ടി അക്കാദമി എവിടെയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ കാലാനുസാരിയായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പത്താം വാർഷിക വേളയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ 
ഒട്ടേറെ പരാമർശങ്ങളും പ്രശംസകളുമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനകരമാണ് തീർച്ചയായും ആ അത്തരം ഏജൻസികൾ കെ ഡിസ്ക് കെ കെ ഇ എം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുമായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ പത്താം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പത്താം വാർഷിക ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് സസ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അഭിവാദ്യം